O'Sullivan came to the table. 现在打进分球，就可以拿下这关键的一局。哇，没有打进，而且还给丁俊晖留了一个重大的机会。但是这杆角度非常直。摔开了，这剧情反转的真的是太快了。大家还记得这一场比赛吗？零七年的大师赛决赛，就是在这场比赛中，丁俊晖被现场的观众直接骂哭了，没有打进。当时的丁俊晖非常年轻，只有二十岁，看起来还是非常的稚嫩。这个分球看来是怎么打都打不进，非常调皮。现在丁俊晖想要赢下这一局的话，必须要清台。火箭呢，只需要打击分球就可以了。Didn't even try it. That's a pretty good shot. 也是没有打击，但是这一杆给丁俊晖留了一个做球的好机会。漂亮！这一杆防守真的是非常的硬核。火箭第一次没有接到，直接被罚掉六分。看一下第二次，哇，还是没有接到。这杆确实不太好接，看一下第三次，哇，终于接到了。看一下这一杆，丁俊晖怎么去防守？这一杆主要是在控制这个白球。丁俊晖年轻的时候防守就十分的犀利。这个给丁俊晖留了一个机会，但是看一下要不要打。好球！这局逆转真的是非常的霸气。今天呢，给大家带来一局非常精彩的比赛。在这一局中呢，丁俊晖展示了自己超强的逆转能力，最后暴力黑球弧线全场沸腾。下面我们来欣赏一下这一局经典的逆转。这场比赛呢，来自二零一九年的中国锦标赛。现在这个局面还是比较复杂，大家可以看一下，黑球和粉球呢都不在点位，而且有两颗贴护的红球。这个局面我们看一下，丁俊晖怎么去细腻的处理。这一杆呢，先把这个粉球打回到点位，这样的话连接红球就相对来说比较容易。由于疫情的影响呢，二零一九年以后呢，中国的比赛呢都没有举行，到现在为止呢还没有确切的消息，说是到底什么时候举行。Sixteen. 现在黑球的这个角度可以考虑去 K 一下库边的红球，这一杆呢是本局逆转的一个关键，漂亮
解决了一个难题。打中袋的话，要打得相当薄。看一下最后一颗红球的走位，来球走的多了，这样的话是一个后斯诺，打起来难度还是比较大，因为这个白球离黄球太近了。这一杆打得相当漂亮。现在呢，还需要调整一杆来连接绿球。三比四。现在，丁俊晖是三比零领先。如果这一局可以拿下的话，就可以拿到赛点，所以这一局也是相当关键。下杆依然是很犀利。Thirty seven。Forty one。白球走的有点多了。Forty six。没有选择强行走位，叫了一个粉球的中远台。观众非常的多，哇，罕见的秀了一杆飞球。看一下丁俊晖这杆防守，看这个白球的位置，漂亮，这一杆做的相当的犀利。现在丁俊晖落后二十三分，但是台面只剩十八分。这样的一个局面，我们看一下丁俊晖能否逆分翻盘。这场比赛呢，来自于二零一八年的苏格兰公开赛。看这个线路，这个应该是坐上了，一库可以去勾。这杆借的效果也是相当不错。其实，在台面只剩三颗球的情况下，要做斯诺克难度还是非常大。这一杆是有一点运气，看一下怎么解。现在要做斯诺克，唯一可以利用的这个位置就是黑球后面这个区域。丁俊晖这一杆应该也是来这么防。看白球，漂亮！不知道大家发现没有，丁俊晖对于这种多库的防守线路打的可以说是非常的熟悉。也非常的擅长，这杆还是要到黑球后面尽量。漂亮，这一杆又坐上了。丁俊晖的这个防守确实是非常的犀利。这杆应该是两库了，防，先碰到了粉球，直接被罚掉六分，现在分数够了，嗯
，没有打进。打的有点厚了，这一杆呢，对手可以做一杆，看白球。哇，直接摔袋了。关键是篮球还停到了袋口，丁俊晖的机会来了。这局如果能翻盘的话。会非常提示起，打进黑球就可以拿下这一局。好球，非常漂亮的一局逆转，也是非常的提示起。丁俊晖用头猛砸这个球台，这样的情况真的是不多见。丁俊晖的额头都被磕红了，但是接下来丁俊晖却变得一发不可收拾。下面我们看一下到底怎么回事。哇！这杆中度真的是太犀利了。说实话，已经好长时间没有见过丁俊晖打这样的长台了。又是一场中国德比，看一下架杆的稳定性。再见。现在丁俊晖九比三手握六个赛点，可以说是有大把的机会。小果冻只能坐在台下默默的等待机会的到来。Twenty one. Twenty nine. 丁俊晖世锦赛的巅峰期呢，是出现在一六年、一七年。一六年呢，丁俊晖是从资格赛连胜三场，杀入正赛，最后一路挺进了决赛，但是遗憾的输给了塞尔比。一七年呢，丁俊晖是直接参加正赛。最后杀入到了半决赛，但是又遇到了塞尔比。最后呢，还是不敌塞尔比，止步半决赛。f o r t y f o u 现在这个局面唯一有一点难度的就是下方底库的两个红球。看一下过回怎么去处理。Forty-seven. Forty-eight. 从一八年开始呢，丁俊晖世锦赛状态可以说是相当差，不是一龙游就是两龙游。Fifty-six. 63, 丁俊晖目前的世界排名已经掉到了第二十九位。如果说这个赛季还不能提升状态的话，这个排名可能会掉出前三十二。丁俊晖的围球呢，还是相当的细腻，但是有时候过于追求这种细腻，反而让丁俊晖打起来变得很纠结
80.